கர்த்தருடைய நாமம் உயர்த்தப்படுவதாக கிறிஸ்துவுக்கள் அன்பானவர்களே இந்த நாளிலும் ஆண்டவர் அவருடைய வார்த்தைகளை தந்தினமை வழிநடத்துவாராக யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது பார்வனுடைய குமாரத்தி அவளை நோக்கி நீ இந்த பிள்ளையை எடுத்துக்கொண்டு போய் அதை எனக்கு வளர்த்துடு நான் உனக்கு சம்பளம் கொடுக்கிறேன் என்றாள் அந்த ஸ்திரீ பிள்ளையை எடுத்துக்கொண்டு போய் அதை வளர்த்தாள் என கண்பானவர்களே வேத வசனம் மிக தெளிவாக சொல்கிறது உபாயம் பண்ணினார்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு விரதமாக மோசே அந்த நாட்களிலே பிறந்தான் அந்த பிறந்த காலங்கள் நெருக்கடியான காலம் தாயானவள் மறைத்து வைத்தாள் என்று சொல்லி வேதவசனம் சொல்லுகிறது மூன்று மாதம் ஒழித்து வைத்தாள் அதற்கு மேலே ஒழித்து வைக்க முடியல இப்போ ஒரு காரியம் பண்ணுகிறாள் ஒருவழி ஒரு நாணல் பெட்டியை செய்து அதற்குள்ளே வைத்து அழகான ஒரு நதியிலே விட்டு விட்டாள் அந்த பெட்டி எங்கெல்லாம் போகிறது என்பதற்காக மோசையனுடைய தமைக்காள் அக்காள் பின்பற்றி வருகிறாள் நாணல் பெட்டியிலே வைப்பதற்கு என்ன காரணம் முதலைகள் கூட நாணலை பார்த்தால் அதை கடிக்காமல் செதைக்காமல் விட்டுவிடுமா எப்படி பாம்பா பாம்புகள் ஆடும்பொழுது ஒரு வேர் இருக்கிறதே அந்த வேரை காமிச்ச உடனே அது எப்படி கொத்துவதை நிறுத்துகிறதோ இந்த முதலையானது நாணலை ஒன்றும் செய்யாது எனவே தான் நாணல் பெட்டி இந்த நாணல் பெட்டியிலே வரும் பொழுது ஆண்டவர் செயல்படக்கூடிய விதங்களை பாருங்கள் பார்வோனினுடைய குமாரத்தை குளிக்கக்கூடிய அந்த இடத்திற்கு வரும் பொழுது திறந்து பார்க்கிறார் அழகான ஆண் வேதவசனம் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது அவள் ஒளிந்திருந்து பார்க்கவில்லை வசனம் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது அவள் திறந்து பார்த்தவுடனே இது எவரேய குழந்தை என்று அவள் தெரிகிறது இப்போ இவள் போகிறாள் இந்த குழந்தையை வளர்ப்பதற்கு ஏதாவது நான் செய்ய வேண்டுமா ஏழாம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அங்கே புரிகிறது அவள் ஒத்துக்கொள்கிறாள் அந்த குழந்தையை எடுத்துக்கிட்டு வீட்டுக்கு கொண்டுட்டு போகிறான் என கண்பானவர்களே சட்டம் இயற்றப்பட்ட இடத்திலிருந்தே மறுபடியும் ஒரு சட்டம் வருகிறது என்ன சட்டம் நீ இந்த பிள்ளைய வளர்த்துரு கொல்ல வேண்டும் என்று எங்கே சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டதோ அந்த இடத்துல வளர்ப்ப வளர்க்கக்கூடிய உரிமையை பெற்றுக்கொண்டு தன்னுடைய சொந்த தாய் நடத்திலே கொண்டு போய் கொடுக்கிறாள் தன்னுடைய சொந்த மகனை வளர்ப்பதற்கு கூலியை பெற்றுக்கொண்டவள் மோசையினுடைய தாய் என்று சொல்லி வேதவசனம் சொல்லுகிறது ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை செய்ய நினைத்தால் அது மகிமையாக இருக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் இப்போ நாட்களில் பார்த்தால் அந்த மோசை அரண்மனையிலேயே வாழக்கூடிய ஒரு பெரிய வாழ்வை கொடுத்தார் இப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் நமக்கு உண்டு நல்ல ஆண்டவரே எங்கே சட்டம் எப்படி ஏற்றப்பட்டாலும் உம்முடைய பிள்ளைகளை நீரும் பாதுகாப்பதிலும் வளர்ப்பதிலும் உயர்த்துவதிலும் வித்தியாசமாய் நடத்துகிறவர் எனவே உம்முடைய நடத்துதலுக்கு எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் கிருபை கூட இருக்கட்டும் ஏசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே